Muy buenas noches iglesia, muy buenas noches familia y amigos, gracias por conectarse en esta noche con nosotros, gracias por ser parte de estos tiempos de intercesión que son tan, tan importantes para nosotros como iglesia y hoy estamos en nuestros hogares, hoy nos toca interceder, clamar, orar desde nuestros hogares, su seguridad, su seguridad y su bienestar es una de nuestras prioridades como iglesia y como ministerio. No queremos que se expongan con las condiciones que están ahorita, pero que creemos que somos iglesia en nuestros hogares. Y, y creemos firmemente que nos hemos estado preparando. Nos hemos estado preparando personalmente para estos tiempos. Estos tiempos para responder con oración, responder con con el clamor, responder como iglesia y no reaccionar a todo lo que está sucediendo. ¿Cómo vamos a responder? Vamos a responder declarando la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a responder? Parándonos firmes en sus promesas y en su palabra. Y vamos a clamar, como siempre lo decimos, a quien escucha nuestro clamor, pero también responde a nuestro clamor. Así que yo sé que está muy a gusto en su casa, yo sé que está quizá sentado, acostado, qué bueno que, que, que puede estar así en sus, en sus hogares, pero solamente les pido que se conecten iglesia, enfóquense, sean parte de lo que vamos a hacer, vamos a través de varias personas, vamos a interceder, vamos a clamar, vamos a orar, eh, no se siente para escuchar quién va a orar, no se siente para escuchar la oración de alguien más, sea parte de la oración, conéctese a lo que estamos clamando, sea parte de la intercesión de esta noche. Así que déjeme empezar orando por cada uno de ustedes. Señor, te doy gracias por cada familia, cada persona que se está conectando en estos momentos. Señor, gracias porque tú los has colocado en el momento oportuno, en el tiempo correcto, en el lugar donde debe de estar. Señor, gracias porque tú los has puesto con un plan, con un propósito en estos tiempos, Señor. Y declaramos que a través de todo lo que está sucediendo, Señor, declaramos que ellos van a ser luz, que ellos van a resplandecer aún más con la luz que tú has puesto sobre sus vidas, sobre sus rostros, que la gloria resplandezca aún más, Señor, cuando los tiempos se ponen más oscuros. Señor, declaramos que vamos a ser una iglesia que se levanta en oración, que se levanta en fe, que se levanta creyendo y clamando al Dios que escucha y responde. Señor, gracias por cada persona. Gracias por el propósito que cada uno de ellos tiene. Señor, yo declaro que aún en estos tiempos difíciles, que ellos van a cumplir sus propósitos. Señor, en sus trabajos, en sus hogares, aún con la familia que quizá tienen algunos roces. Señor, declaramos que en esos momentos es donde se va a construir, se va a edificar algo sobre las vidas de ellos y ellos van a poder responder de la manera correcta. Ellos van a poder amar de la manera correcta. Y a través del amor, Señor, otros van a ver tu amor. Otros van a saber que son hijos de Dios. Señor, gracias por las familias. Señor, gracias porque aún en estos tiempos donde podemos tomar el tiempo para tener conversaciones importantes, para reconstruir algunas relaciones que, que, que han pasado por, por ciertas cosas, Señor, declaramos que en estos tiempos donde podemos estar juntos como familia en los hogares, Señor, que Tú estás sobrando, que Tú estás restaurando estas relaciones que, que fueron rotas, Señor, que Tú estás reconstruyendo, Señor, la relación entre el Padre y el Hijo y, y, y los hijos con los padres. Señor, declaramos que en estos tiempos, Señor, tu amor va a triunfar, va a llenar los hogares, tu paz, Señor, va a llenar los hogares, las habitaciones, Señor, que habrá paz cada vez que ellos estén en sus hogares, que no sea tiempos de frustración y tiempos de, de desesperación, de no saber qué hacer. Señor, declaramos que en estos tiempos, Señor, vamos a aprovechar como familia, como familia, a aprovechar poder estar juntos y amarnos más, aprender más 
de cada uno de nosotros. Señor, y declaramos que los hijos, las generaciones, Señor, declaramos que ellos van a brillar. Señor, declaramos que ellos no serán arrastrados por este mundo de las redes sociales. Declaramos que ellos no van a ser guiados, que los ejemplos no van a salir de las redes sociales, Señor. Señor, declaramos que, que tu palabra sigue siendo viva. Señor, y declaramos tu palabra en los corazones de estos niños, de los, de los jóvenes, de las siguientes generaciones, Señor. Que ellos brillarán, que ellos tendrán ese ardor dentro de su corazón. <coughs> por tu palabra, por tu promesa, Señor. Declaramos que ellos van a hacer las cosas que nosotros no pudimos hacer. Ellos van a alcanzar a hacer las cosas que nosotros no pudimos alcanzar. Señor, declaramos una fresca unción sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños, Señor que reviva ese fuego, que reviva lo que, lo que por algunos años fue muerto, que se fue secando, Señor, declaramos un nuevo avivamiento en estos tiempos, sobre nuestros hijos, sobre nuestros jóvenes, Señor, sobre los, la, la juventud de, de, de esta generación, Señor, declaramos una fresca y viva unción, Señor, sobre sus vidas, sobre sus mentes, sobre sus fuerzas, sobre su creatividad, Señor, que usen su energía, para tu reino, Señor, que usen su creatividad para traer a otros a tus pies, Señor, que ellos puedan ser ejemplos en sus escuelas, con sus amigos, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, gracias, Padre, gracias por la preciosa, Señor, bendición de saber quiénes somos en ti. Nos gozamos, descansamos, nos alegramos, Señor, el saber quiénes somos para ti, Señor. Tu palabra dice en Efesios 2, 12 y 13. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermoso, hermosa palabra, hermano, amigo, que me escuchas en esta noche. Quiero decirte, y el Señor habla a nuestras vidas, que somos en Cristo su especial tesoro, que somos en Cristo santificados, en Cristo somos perdonados, somos redimidos. Esa es nuestra identidad. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién tú eres en Cristo? Eres cercano a Dios, eres nueva criatura, eres libre de condenación, eres perdonado, eres santificado, eres apartado, tendrás gloria, vida eterna, eres bendecido, eres el especial tesoro de nuestro Dios, eres nueva criatura, has sido restaurado, has sido perdonado. Esa es tu identidad en Cristo y como iglesia sabemos quiénes somos en Cristo y nos paramos firmes en la brecha caminando confiados en quiénes somos con nuestra mirada en lo alto, en el poderoso de Israel. Así que eres justificada iglesia, eres perdonada, eres redimida. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Así que en el nombre de Jesús, Señor amado, hoy levantamos una oración, Señor, de exaltación. Una oración, Señor, de oh, Padre, de honra, honra, Señor, de alabanza, de exaltación, Señor, al reconocerte como nuestro todo, Señor. Al poder, Señor, identificarnos en ti, Señor, a través de Cristo, Señor, ahora somos nueva criatura, ahora somos tu especial tesoro, Padre. Así que, mi Dios, como iglesia, Señor, nos sentimos honrados, Señor, de servirte, de caminar confiados en ti, Señor. Dios, viviendo apegados a tu palabra, Señor, lo que tú dices que somos, Señor, y lo que haremos, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que hagamos proezas como iglesia, Señor. Mi Dios, con una convicción, Señor, firme, sólida, genuina, mi Dios, de que tú estás con nosotros, de que tú te mueves en nuestras vidas, Señor, de que tú estás sobrando, Señor, en nuestro espíritu, Señor. Tú eres 
nosotros somos, Señor, la morada de tu Espíritu Santo, Señor. Y Dios, nos aferramos a tu palabra, nos aferramos a tu promesa y nos mantenemos, Señor, firmes, sabiendo quiénes somos en ti, Padre. Yo bendigo la vida de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro que son varones esforzados y valientes, que son mujeres esforzadas y valientes, temerosas de ti, Señor, apartadas del mal, que y Dios se paran firmes en la brecha, Señor, sabiendo quiénes son, que no son engañadas sus mentes, Señor, ni sus corazones, Señor, que son guardados con tu poder y con tu presencia, Señor, viviendo vidas íntegras, vidas genuinas como honran y exaltan a Cristo. Así que, mi Dios, declaramos una iglesia que tiene una identidad segura, que saben quiénes son en ti, en Cristo son redimidos, somos perdonados, somos amados, Padre. Oh, qué gozo, Señor. Nos deleitamos en ti, Señor. Nos deleitamos en tus promesas, Padre. Y mi Dios, avanzamos, Señor, caminando pasos firmes y sólidos, mi Dios, sabiendo, mi Dios, que un galardón grande nos espera en los cielos, mi Dios, que tú has preparado una morada eterna, Señor. Y vivimos, Señor, en esta vida confiados. Nada nos va a poder engañar, nada nos va a poder separar de tu amor que es en Cristo Jesús Señor así que como iglesia sabemos quiénes somos sabemos a quién servimos Señor al poderoso de Israel al león de Judá al todopoderoso al gran yo soy Señor te alabamos Padre te exaltamos Señor y nos gozamos de saber quiénes somos en Cristo Jesús aleluya Señor gracias recibe honor alabanza y exaltación Señor por quién eres tú y por lo que has hecho de tu iglesia por lo que has hecho de tus siervos mi Dios a ti la honra a ti la alabanza y a ti la exaltación en todo momento en Cristo Jesús la palabra de Dios dice en segunda de Timoteo 1.5 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Dios, gracias por tu hermosa presencia en este lugar, Padre. Gracias por tu pueblo, Padre, que todos unidos clamamos a ti, Padre, por esa fe no fingida, Padre. Queremos una fe genuina, una fe verdadera, Padre, una fe, Señor, real, Padre Celestial. Bendice cada varón, Padre, de tu pueblo, Padre Celestial. Hombre, Señor, de fe, Señor, que te creen, Padre, que se paran en la brecha, Padre bendito Dios, con esa autoridad que usted les ha dado, que usted ha puesto sobre ellos, Padre bendito Dios. Levántelos, Padre bendito Dios, haga cosas grandes y poderosas en la vida, Señor, de no, los hombres de nuestra iglesia, Padre Celestial. Gracias por esas mujeres esforzadas y valientes, Padre, mujeres virtuosas, Padre, mujeres de fe, Señor, mujeres de oración, Padre, que usted está levantando, Padre bendito Dios, que usted, Señor, tiene grandes propósitos, Señor, para estas vidas, para estas mujeres, mi Dios. Mujeres, Padre, que te creen, Señor, que confían en ti, Padre. Sabemos, Padre, que por fe andamos y no por vista, Padre bendito Dios. Tú nos has dado a todos una medida de fe, Padre. Esa fe que mueve los montes, Padre bendito Dios. Como dice tu palabra, Padre, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Señor. Que esa fe, Padre bendito Dios, sea contagiada, Padre, a todas las mujeres, Señor, de nuestra iglesia. Todos los hombres, Señor, de tu iglesia, Padre bendito Dios, sean contagiados, Padre, de esa fe, Señor, genuina y verdadera, Padre celestial. Todos clamamos a una sola voz, Señor, y decimos que somos hombres y mujeres de fe, Señor, que te creemos a ti, mi Dios, al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, Padre Santo, danos revelación de tu palabra, Padre, que vivamos conforme a ti, Señor, a tu voluntad, a tu propósito, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda justicia, a toda verdad, muéstranos, Señor, esas sendas seguras, Padre, ese camino eterno, Padre, que nos lleva a la salvación, Padre Celestial, 
cumple todo tu propósito, Señor, en tu pueblo, Señor, porque tú has sido bueno, Padre, porque tú has sido fiel, Señor, porque tú has sido un Dios de misericordia, Padre bendito Dios, te damos toda honra, te damos toda gloria, Padre, porque usted es digno, porque no hay nadie como usted, Padre, y todos unidos en esta hora, Padre, como pueblo tuyo, como tu iglesia, Señor, te decimos que te necesitamos, Padre, en nuestras vidas, Padre, que separados de ti nada podemos hacer, Señor, que sin ti no somos nada, Padre, reconocemos, Señor, que todo lo que somos, Padre, que todo lo que tenemos, Padre, todo te lo debemos a ti, Señor, todo es gracias a ti, Señor, todo te lo debemos a ti, mi Dios, gracias por ser tan bueno, Señor, gracias por ser nuestro Dios que está vivo, Señor, que tú eres real, Padre, que tú inclinas tu oído a nuestra oración, a nuestro clamor, a nuestra intercesión, Padre. Gracias, Señor, porque ni una lágrima, Señor, cae de nuestros ojos sin que tú la levantes, Padre. Gracias porque tú estás en control, porque por fe, Señor, andamos, Padre. Confiamos en ti, Señor, aunque no te hemos visto, Padre, pero nuestra fe, Señor, está puesta en ti. Sabemos que eres real, sabemos que existes, creemos en ti, mi Dios. En ti, Jehová, Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Les leo en Efesios capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. En esta hora, iglesia, nos vamos a unir para interceder por la unidad de la iglesia. El enemigo ataca tanto esta área porque él sabe que una iglesia unida es una iglesia fortalecida. Y al meter esa división entre nosotros como el cuerpo de Cristo, nos debilita. Así que en esta noche vamos a interceder por esa unidad. Vamos a clamar a nuestro Dios por esa unidad. Padre nuestro, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que estamos delante de tu presencia, Señor. Y como iglesia, Señor, nos unimos, Señor, como un solo cuerpo de Cristo, Señor, en esta hora, para interceder, Señor, por la unidad de nuestra iglesia, Señor. Primeramente te pedimos perdón, Señor. Porque hemos descuidado esta área, Señor, entre nosotros, Señor, la unidad, Señor, la armonía, Señor, en, en mantener la paz, Señor, entre nosotros. Hemos descuidado, Señor, y hemos permitido que el enemigo levante cosas, Señor, entre, no, entre nosotros, Padre Santo. Pero en esta tarde, Señor, nos arrepentimos de todo corazón, Señor, y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre Santo, y clamamos, Señor. Señor, como una sola iglesia, clamamos por esa unidad, Señor, reconociendo que tenemos, Señor, que te mantener esa unidad entre nosotros, Padre, para poder ser una iglesia fortalecida, Señor, una iglesia poderosa, Señor, una iglesia unida, Señor, tal y como tú la has establecido, Padre. Pedimos, Señor, que tú, tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, Padre, a toda verdad y a toda justicia, Señor, que podamos como individuos primeramente estar unidos a ti, Señor, a ti, Padre Celestial, para poder mantener esa unidad los unos con los otros, Señor. Permítenos, Señor, que podamos tener ese discernimiento, Señor, que cuando el enemigo quiera levantar algo en nuestra contra, Señor, el uno con el otro, Señor, podamos discernirlo, Señor, y podamos actuar en amor, podamos actuar, Señor, dirigidos por tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que nuestra iglesia es una iglesia en alerta, Señor, no una iglesia dormida, Señor, sino una iglesia en alerta, una iglesia despierta, Señor, una iglesia, Señor, que, que puede discernir a través de tu 
Espíritu Santo, Señor, cuando el enemigo se quiere levantar, Señor, en contra de nosotros, Padre, para dividirnos, Señor, nos levantamos, Señor, como una iglesia en Cristo, unida, Señor, nos levantamos en tu poder, Señor, y nos levantamos contra toda división, Señor, y reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu contrario que quiera levantarse entre nosotros, todo espíritu de división, todo espíritu de contienda, todo espíritu de crítica, de murmuración, en el nombre de Jesús lo reprendemos y lo echamos fuera, el enemigo no tiene parte ni suerte en nosotros, Señor, y la iglesia de Cristo se levanta en tu poder, Señor, eh, declarando esa unidad entre nosotros, buscando esa paz, Señor, esa armonía, Señor, los unos con los otros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que nuestra iglesia es una iglesia unida, Señor, unida en amor, Señor, una iglesia unida, Señor, a Cristo Jesús, Señor, para cuando el enemigo levante, Señor, ese río de destrucción, Señor, ese río para destruirnos como el cuerpo de Cristo, Señor, la iglesia de Cristo se levanta en tu poder, Señor, y levanta, Señor, tu Espíritu Santo, bandera de victoria sobre nosotros, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta noche declaramos esa unidad, Señor, esa fuerza, Señor, entre nosotros como hermanos en Cristo, Señor, los unos a los otros amándonos, Señor, respetándonos, Padre, levantándonos, Señor, los unos a los otros, fortaleciéndonos, Señor, unos a otros, Padre Santo, amándonos, Señor, así como tú lo has hecho con nosotros, Señor, que podamos nosotros ser ese reflejo de lo que tú has hecho en nosotros, Señor, extenderlo, Señor, a nuestro prójimo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos a ti toda honra y toda gloria, Señor, porque sobre todo tu nombre será glorificado, Señor, te, pe te pedimos Espíritu Santo, que tú nos ayudes en, en el momento propicio, cuando apremie un, un, una respuesta de nosotros a, ante la ofensa, ante una herida, que podamos responder como tú respondes, Señor, con amor, Señor, que podamos soltar perdón, que, poda, que podamos, Señor, no enfocarnos en la indiferencia, sino enfocarnos en ti, en ese en amor que tú nos has dado, Señor, para que nosotros podamos amar a nuestro prójimo, Señor, con ese amor genuino, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos la unidad, Señor, tuya en nuestra iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a leer en primera de Corintios 12, versículo 31, en la versión amplificada clásica, dice así, pero deseen fervientemente y cultiven con celo los mayores y mejores dones, los dones superiores, las gracias más selectas. Y sin embargo, les mostraré un camino aún más excelente, uno que es mucho mejor y el más elevado de todos, el amor. Vamos ahora a interceder, vamos a orar por una iglesia, por nuestra iglesia que esté llena del amor de Dios, que ese amor sea eh, manifestado y que sea expandido, no nada más dentro de la iglesia, sino fuera. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti. Señor, agradecidos, Padre, un día más. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, y gracias, Padre. En esta hora intercedemos por nuestra iglesia, Señor, por ese amor que necesitamos en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos experimentar de tu amor que viene directamente de ti, Señor, de tu bondad, tu gran amor hacia nosotros. Señor, queremos en esta hora que ese amor que tú nos das podamos nosotros mismos repartirlo, expanderlo y no solamente quedarnos, Señor, con esto sino que tú nos has dado, sino que podamos también empezar en nuestro hogar con nuestra familia, con nuestros hijos y poderlo llevar con nuestros hermanos en nuestra iglesia, Señor. Gracias porque somos una iglesia que caminamos en amor, que caminamos en amor recordando que tú nos amaste primero y es por eso que podemos nosotros amar a los demás, amar al prójimo y demostrarles ese gran amor que tú nos has dado. Señor, gracias, Padre, porque podemos experimentar y seguiremos experimentando cada día tu grande amor hacia nosotros. Señor, y declaramos en esta hora, Señor, que no nada más 
sabremos de tu amor, sino que este año será manifestado de una manera como nunca antes en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias, de nuestra iglesia, declaramos que será hecho visible, lo podremos sentir, Señor, y podamos nosotros sentir esa manifestación en cada área de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque Tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, y por eso ese amor es reflejado, Señor, a través de de todos, de todo lo que hacemos, Señor, que podemos caminar en amor, que nuestros hechos, Señor, nuestras actitudes, Señor, reflejen tu amor y que podamos ser ese reflejo, que aquel que necesita saber de ti, Señor, podamos llevárselo y ser testimonio vivo de ese grande amor. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor. Que, que echa fuera todo temor, ese amor que nos ayuda a crecer en nuestra fe, ese amor que nos ayuda a vencer y que nos recuerda, Señor, que Tú nos amaste primero y, Señor, que esos frutos de Tu Espíritu Santo sean manifestados en cada uno de nosotros, especialmente el amor, para poder compartirlo, para poder llevarlo a aquel necesitado, Señor, y que como iglesia nos levantemos, reconociendo, Señor, que podemos caminar como, con amor así como Jesús lo hizo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu amor que es infinito, que no tiene fin, Señor, que, que es incomparable, Señor, y queremos ser como tú, que tu amor se refleje, que tu amor nos lleve aún más allá de lo que podamos imaginar y pedir. Gracias, Señor, en esta hora te damos la gloria a ti y te bendecimos. Asimismo, amada familia de la fe, estamos llamados a ser una iglesia de oración. En Primera de Tesalonicenses 5.17 se nos da la ordenanza de orar sin cesar. Y aunque en esta ocasión por las condiciones climáticas no podemos estar físicamente reunidos en la casa de Dios, sabemos que nosotros somos la iglesia. Entonces, podemos estar en un mismo espíritu, ¿verdad?, orando por cada necesidad y en este tiempo de intercesión. Para, para nosotros es, es una bendición muy grande el poder estar unidos en el Espíritu uh, orando. En el Salmo 145, 18, dice, Tu Señor está cerca de quienes te invocan, de quienes te invocan con sinceridad. Y aquí hay muchos corazones que están con sinceridad, buscando el rostro del Señor en este tiempo de intercesión. Para nosotros, el orar no es una obligación, no es un requisito como creyentes o como cristianos. Para nosotros, el orar es una bendición, es abrir una relación directa con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que queremos mantener y aún hacerlo más estrecho, más más cercano, ¿verdad?, es, esa relación con, con nuestro Dios. Para nosotros es un deleite el poder estar comunicándonos con nuestro Padre Celestial. Queremos conocerle, queremos tener una relación muy constante y directa con Él. Y en Hebreos 4.16 dice, Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro, para el tiempo, ¿verdad?, en que necesitemos ayuda. Señor, pues nos ponemos en tus manos, vamos a unirnos en, en esta oración. Señor Dios, te damos muchas gracias, Dios mío. Te bendecimos y te damos gloria. Señor Dios, te estamos pidiendo, Jesús, que nos levantes y que nos fortalezcas como una iglesia de oración. Queremos ser esa iglesia que sobre todas las cosas pongamos la oración, Señor, para contigo, para buscarte, para tener esa relación muy fortalecida, Señor, para tener esa relación contigo, mi Dios, esa relación cercana de conocerte más y más, de tener todos los beneficios que nos trae la oración, pero mucho más allá, Señor Jesús, poder tener una relación, una relación, Señor, con contigo porque tú no eres religión mi Dios tú eres real tú eres Señor Jesús quien nos ha salvado y quien nos nos tiene aquí Señor haciendo tu voluntad despierta en tu iglesia 
despierta en tu iglesia una necesidad profunda de buscarte en oración, de hacer tu voluntad y de honrarte en todo tiempo, mi Dios. En el Salmo 34, 10, dice tu palabra que los que buscan al Señor no tendrán necesidad de ningún bien. Entonces, nosotros te buscamos, mi Dios, porque sabemos que contigo nada nos hace falta, contigo lo tenemos todo. Te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo tan hermoso y creemos y confiamos que tú tienes esta petición en tu mano y que tú nos contestas y, y nos concedes esto y todas las necesidades que tenemos en ti, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Y con el tema del mes en mente, nuestra iglesia, vamos a orar esta noche por nuestra congregación. Señor, te damos muchas gracias por el ministerio de Iglesia Templo Jerusalén, Señor. Gracias, Señor, por la vida de la familia pastoral. Gracias por la vida del Pastor Daniel y hermana Rosita, de Daniel Jr. y de Verito, Señor. Gracias por sus hijos tan lindos, Señor. Gracias por la vida de Rocío y de Alberto y su pequeñito tan bello, Señor. Te damos tantas gracias por sus vidas, Señor. Pedimos en esta noche, Señor, que tu favor y tu gracia siga con ellos, Señor. Así como ha estado tantos años, más de 30 años, Señor. Que tu favor y tu gracia continúe, Señor, protegiéndolos y guardándolos, Señor. Que tus ángeles estén, Señor, como un cerco de fuego alrededor de ellos, protegiendo sus vidas, sus vehículos, sus casas, Señor, sus trabajos y cualquier cosa que ellos hagan, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, papá. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que sirven en Iglesia Templo Jerusalén, Señor, en todos los ministerios, Señor. Eh, sea el que sea el título, Señor, ya sean líderes, ya sean ujieres, ya sean salmistas, sean maestros, Señor, sean los hermanos guardatemplos, sea que sea el ministerio, Señor. Todos aquellos que participan, te pedimos, Señor, que tú estés obrando a favor de ellos, Señor, en sus vidas, que los guardes, que los proteges, que Proteja, Señor, que los bendigas en sus trabajos, en cualquier cosa que ellos hagan, Padre. Sea tu favor y tu gracia con ellos, papá. Te pedimos, Señor, por la congregación, por todos aquellos, Señor, que están sentados eh, domingo con domingo, jueves con jueves, en cada evento, a todos aquellos que participan, papá. Te pedimos que tu presencia esté ahí con nosotros, que nos llenes, que llenes nuestros corazones, Señor, con tu presencia, que nos ayudes, Padre, y que nos guíes para ser un cuerpo unido, Señor. Pedimos y, y Clamamos esta noche, Señor, por unidad en el nombre de Cristo Jesús. Cualquier espíritu de división o contienda, Señor, repréndelo, Señor, en esta noche. Sácalo fuera, Padre. El, esos espíritus no tienen ningún poder, Señor, no tienen ni un lugar. No existe una silla para ellos en Iglesia Templo Jerusalén, Señor. Así que sácalos, Padre Santo. Reprendemos, Señor, todo espíritu de división y declaramos una unidad, Padre, una unidad genial genuina, Señor, y que no sea quebrantable, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a mantenernos unidos y que podamos seguir trabajando juntos para hacer eventos, Señor, donde tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, donde juntos podamos abrazar y recibir a esas personas que necesitan de ti, Señor, a esas personas que llegan, Señor, clamando y deseando conocerte, que nuestro abrazo, Señor, que nuestro amor de hermanos sea contagioso. Padre, y que envuelva a esas personas como un manto calientito, Señor, y que los podamos recibir con amor y podamos amar, Señor, a las personas así como tú nos amas, Señor. Queremos ser dignos representantes, Señor, de tu reino en esta tierra, papá. Así que utilízanos a nosotros para poderte representar bien en nuestra comunidad, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que guardes nuestro templo, Señor, no solamente en los ámbitos físicos, Señor, pero también en los ámbitos espirituales. Protégenos, Señor, protégenos y guárdanos, Señor, de todo mal. Cuídanos, Señor, de esta iglesia. 
cuida de cada uno de tus hijos, de cada uno de los niños, nuestros jóvenes, Padre. Clamamos por ellos, por nuestros ancianitos, Señor, por los padres de familia. Pedimos por todos y cada uno de ellos, Señor. Nos ponemos en tus manos creyendo que tú eres un Dios soberano, que eres el Dios que nos mira de cerca, que nos escucha, Señor, y que te importamos, que este ministerio te importa y te importa mucho, Señor. Así que te damos gloria y honra y te damos gracias por lo que has hecho con Iglesia Templo Jerusalén, por lo que estás haciendo con nosotros, Señor, y por todo lo que tú harás a través de este ministerio. Declaramos bendición, declaramos protección, declaramos, Señor, una llenura de tu Espíritu Santo en todos y cada uno de los que se congregan en esta iglesia, Señor. Aún desde el más chiquito, del más pequeñito, hasta nuestro ancianito, nuestro abuelito más bello, Señor. Declaramos, Señor, una llenura de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es el que trae consuelo, trae paz, trae descanso, Señor, trae afirmación, trae fortaleza, Padre. Así que clamamos, llenura de tu Espíritu Santo, llenura de tu amor, Señor, para poder dar y compartir. Y declaramos unidad, Señor, como nunca antes la hemos visto. En el nombre de Cristo Jesús, hemos pedido, Señor. Amén. Señor, y en esta noche levantamos cada familia y cada hogar del país de Ucrania y de Rusia. Señor, sabemos que están pasando por estos tiempos de guerra, tiempos difíciles. Señor, pero declaramos que hay una iglesia que intercede por estos países, intercede por cada familia, Señor, por los hogares. Señor, declaramos tu protección sobre cada familia. Declaramos tu protección por los hogares, por las vidas, por de los niños. Señor, guárdalos. Señor, declaramos tu misericordia sobre estas familias de estos países. Señor, que haya un cerco de protección sobre estos hogares sobre estas vidas, sobre estos niños. Señor, declaramos aún en estos tiempos difíciles, aún en estos tiempos oscuros, Señor, que habrá una luz que brille en estos tiempos oscuros. Señor, declaramos que tu luz va a brillar aún en los tiempos de este caos. Señor, declaramos por las iglesias de estos países, Señor, que se levanten en fe, que se levanten con una nueva esperanza, Señor, declarando tu palabra y tu promesa, Señor. Declaramos tu protección sobre las iglesias, no solamente los edificios, pero cada persona que forma parte de estas iglesias, Señor. Declaramos tu protección divina sobre ellos, Señor. Declaramos que tus ángeles acampen alrededor de ellos, Señor, de donde, en donde quiera que ellos estén, Señor. Guárdalos de cualquier accidente, guárdalos de cualquier eh, eh, cosa que, que esté sucediendo a su alrededor, Señor, declaramos que ellos están protegidos. Señor, también ponemos en tus manos los soldados de estos dos países, de Rusia y de Ucrania. Señor, declaramos que tu, tu sangre poderosa, Señor, los cubra, Señor, los, los guarde, Señor, que tu mano poderosa, Señor, los guarde, Señor, que puedan ir y puedan regresar a sus familias. Señor, declaramos tu protección, Señor. Declaramos tu protección, Señor, declaramos que tú vas a hacer algo poderoso aún en estos tiempos, que tú vas a hacer algo milagroso, Señor, sobre estos dos países, Señor, y declaramos tu protección sobre los soldados, sobre sus familias, Señor, declaramos tu paz, tu paz sobre las mentes y los corazones de las familias de los soldados, Señor, declaramos que ellos van a estar tranquilos, van a estar en paz, Señor, sabiendo que tú, Tienes a cada soldado en tus manos, Señor, y declaramos una protección divina sobre los soldados, sobre los gobernantes, Señor. Declaramos que tú estás poniendo las personas correctas a su alrededor. Señor, que tú vas a poder colocar a ciertas personas que los ayuden a tomar buenas decisiones, a tomar mejores decisiones, Señor. Declaramos, Señor, que tú vas a hacer algo en medio de esos de los gobernantes, en medio de esas, esas juntas, en, en medio de todo lo que está sucediendo, Señor, que tú vas a colocar a ciertas personas que puedan venir con autoridad y puedan ayudar a tomar las decisiones, Señor. Gracias porque tú estás obrando, aun cuando no lo vemos, aun cuando no lo sentimos, Señor, declaramos que tú estás obrando, Señor, y a través de este caos, 
Señor, declaramos que va a haber salvación, que gente va a conocerte a ti, que gente va a llegar a tus pies, que, que la luz va a brillar aún más en medio de la oscuridad, Señor. Declaramos salvación, Señor. Declaramos que aún en medio de situaciones difíciles, que gente van a conocerte a ti, van a conocer de tu amor, van a conocer de tu grandeza, Señor. Y, y declaramos el Salmo 27 sobre... <coughs> Ucrania y, y Rusia, el Señor es tu luz y tu salvación, entonces ¿por qué hay que temer? El Señor es tu fortaleza y te protegerá del peligro, entonces ¿por qué hay que temblar? Cuando los mal, malvados vengan a devorarte, cuando tus enemigos y adversarios te ataquen, tropezarán y caerán, aunque un ejército poderoso te rodee, tu corazón no temerá. Declaramos la paz, declaramos la esperanza en los corazones. Y aunque ataquen, permanecerás confiado. En tus manos nos ponemos, Dios, en tus manos ponemos estos países. Declaramos que tu paz va a gobernar sobre todo. Tu amor va a triunfar. Declaramos que tu amor es el que va a triunfar sobre todo esto, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Iglesia, gracias una vez más por conectarse. Gracias por estar con nosotros en oración e intercesión, que son tiempos importantes como iglesia. Y qué mejor hacerlo que en nuestros hogares. Los amamos, los bendecimos. Declaramos el favor de Dios, la bendición de Dios, la protección de Dios sobre ustedes, sus familias, sobre sus hijos. Nos vemos con el favor de Dios el domingo. Bendiciones.